ഭൂമിയുടെ മറുവശം വരെ കുഴിക്കാനാകുമോ അതിന് എന്തൊക്കെ തടസ്സങ്ങളുണ്ട് മനുഷ്യൻ നിർമ്മിച്ച ഏറ്റവും വലിയ കുഴി ഏതാണ് ഇനി അഥവാ ഭൂമിയിലൊരു ടണൽ നിർമ്മിച്ചാൽ മറുവശത്ത് എത്താനാകുമോ എത്താനായാൽ എത്ര സമയം കൊണ്ട് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ അറിയാൻ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കണ്ടുനോക്കുക ഒരാൾക്ക് അത്യാവശ്യമായി ഭൂമിയുടെ മറുവശത്ത് എത്തണമെന്ന് കരുതുക നിലവിലെ സാഹചര്യം നോക്കിയാൽ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഭൂമിയുടെ മറുവശത്ത് എത്താൻ കഴിയും എന്നാൽ നേരെ താഴേക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു ടണൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ ഭൂമിയുടെ മറുവശത്ത് എത്താം നമുക്കത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം കൃത്യമായുള്ള ഗോളാകൃതിയും യൂണിഫോം ഡെൻസിറ്റിയും ഉള്ള ഒന്നാണ് ഭൂമിയെങ്കിൽ ഒരു ടണൽ കുഴിച്ചാൽ ഇപ്രകാരമായിരിക്കും ഈ ടണലിൽ വായുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ല എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ടണലിലേക്ക് പതിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നോക്കാം താഴേക്ക് പോകും തോറും അദ്ദേഹത്തിന് വെലോസിറ്റി കൂടിക്കൂടി വരും എന്നാൽ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലുള്ള ഒൻപത് പോയിന്റ് എട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്ന ആക്സിലറേഷൻ ടണലിൻ്റെ കുറച്ച് ദൂരം പിന്നിടുമ്പോൾ തന്നെ കുറയുന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ യാത്ര തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താഴെയാണ് ഭൂമിയുടെ മുഴുവൻ ഭാഗവും എന്നാൽ യാത്ര പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഭൂമി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിലുള്ള ആകർഷണവും കുറയുന്നു അദ്ദേഹം ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിലെത്തുമ്പോൾ പരമാവധി വെലോസിറ്റി കൈവരിക്കും എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആക്സിലറേഷൻ പൂജ്യമായിട്ടുണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിലുള്ള ഒരു വസ്തുവിന് എല്ലാ ദിശയിൽ നിന്നും ഒരുപോലെ ആകർഷണം അനുഭവപ്പെടും ഇവ പരസ്പരം ക്യാൻസലായി പോവുകയും ചെയ്യും ആക്സിലറേഷൻ പൂജ്യമാണെങ്കിൽ തന്നെയും അദ്ദേഹം വളരെ വേഗത്തിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം കേന്ദ്രം പിന്നിട്ട് യാത്ര തുടങ്ങും എന്നാൽ പിന്നീടുള്ള ആക്സിലറേഷൻ നെഗറ്റീവ് ദിശയിലായതുകൊണ്ട് വെലോസിറ്റി കുറയുന്നു ഭൂമിയുടെ ദിശയിൽ എതിർ ദിശയിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ അയാൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് യാത്ര പുരോഗമിച്ച് ഭൂമിയുടെ മറുവശത്ത് എത്താറാകുമ്പോഴേക്കും നെഗറ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ കാരണം വെലോസിറ്റി പൂജ്യമായിട്ടുണ്ടാവും മറുവശത്ത് എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കുഴിയിൽ നിന്നും മാറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഈ കുഴിയിൽ വീണു പോവുകയും ചെയ്യും മുൻപ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും അതൊരു ഓക്സിലേഷനായി മാറുകയും ചെയ്യും ക്ലോക്കിലെ പെണ്ടിലത്തെ പോലെ ഇപ്രകാരം ഭൂമിയുടെ മറുവശത്തെത്താൻ വെറും നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മിനിറ്റ് മാത്രമേ ആവുകയുള്ളൂ അതായത് തൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉപയോഗിച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രം വരെ എത്തിയ ആൾ ആ യാത്രയ്ക്ക് ആർജിച്ച കൈനറ്റിക് എനർജി ഉപയോഗിച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് യാത്രയുടെ മറുപകുതി പൂർത്തിയാക്കുന്നു ഇത് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ എനർജിയും മറ്റ് തെർമോഡൈനാമിക് നിയമങ്ങളും പാലിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു യാത്രാമാർഗം കണ്ടെത്തിയാൽ അതൊരു വൻ വിപ്ലവം തന്നെയായിരിക്കും എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന് കഴിയുന്നില്ല അതേക്കുറിച്ചുള്ള കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇങ്ങനെയൊരു ടണൽ കുഴിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരാശരി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കട്ടിയുള്ള പാറകളിലൂടെയും ഉരുകിയ മാഗ്മികളിലൂടെയും കുഴിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണ് മനുഷ്യൻ ഇതുവരെ കുഴിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും ആഴമേറിയത് ഭൂമിയുടെ ശരാശരി വ്യാസമായ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചിനോട് തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഇത് വളരെ കൂടുതൽ തന്നെയാണ് അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മുതൽ ആറായിരം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയാണ് അതായത് സൂര്യന്റെ ഉപരിതലത്തിലുള്ള അത്രയും ഭൂമിയുടെ റൊട്ടേഷനും ആഴം കൂടുമ്പോൾ കുഴി സ്വയം തകർന്നടിയുന്നതും താഴേക്ക് പോകുമ്പോഴുള്ള അതിഭീകരമായ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദവും ഈ ടണൽ നിർമ്മാണത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു ഈ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെയെല്ലാം അതിജീവിച്ച് ടണൽ നിർമ്മിച്ചാലും അതും വ്യാഖ്യം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഊർജ സ്രോതസ്സുകളെ ആശ്രയിക്കാതെ നമുക്ക് യാത്ര സുഗമമല്ല ആ സാഹചര്യത്തിൽ എയർ അസിസ് കാരണം യാത്രയിലെ ആദ്യ പകുതിയിലെ വെലോസിറ്റി കുറയുകയും ബാക്കി യാത്രയ്ക്ക് ആവശ്യമായ കൈനറ്റിക് എനർജി ലഭിക്കാതെ വരികയും ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിസ്സഹായമായി കുടുങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്യും എല്ലാം കൂടി ഒരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭൂമി കുഴിച്ച് അപ്പുറത്തെത്തുവാൻ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ കഴിയില്ല എന്നാൽ വിദൂര ഭാവിയിൽ അത് സാധിച്ചുകൂടായിരുന്നില്ല എന്തെന്നാൽ പത്ത് തലമുറകൾക്ക് മുൻപുള്ള ആളുകൾ വിദൂരമായിരുന്ന എത്രയെത്ര കാര്യങ്ങൾ ശാസ്ത്രം ഇന്ന് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു അതിനാൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്